আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা দুই হাজার বাইশ সালে সিলেকশন রাউন্ডের সেকেন্ডারি ক্যাটাগরি একটা প্রবলেম সলভ করব তো এখানে কী বলা আছে এস হলো এ বাই বি আকারে গঠিত সকল ভরনাশের যোগফল যেখানে এ আর বি হলো সেভেন্টি সেভেনের সম্ভাব্য সকল উৎপাদকসমূহ আর এখানে ব্র্যাকেটে কী বলা আছে যে এ আর বি এর মান সমান সমান হতে পারে তার মানে এর মান যা বির মানও তাই হতে পারে এস ইকুয়াল এম বাই এন হলে এম প্লাস এন ইকুয়াল ওয়ার্ড যেখানে আমাদের এম আর এর পরস্পর সমরি সংখ্যা তাহলে আমাদের এস নির্ণয় করতে হবে আগে তো এসটা কি এ বাই বি আকারে গঠিত সকল ভরনাশের যোগফল আবার এ বাই বিটার মধ্যে এ আর বি কি সেভেন্টি সেভেন এর সম্ভাব্য সকল উৎপাদক তার মানে আমাকে এ বাই বি নির্ণয় করতে হবে আর এখানে আমাদের এ আর বি এটা কি হবে সেভেন্টি সেভেনের উৎপাদক সেগুলো কি আমরা দেখতে পারি সেভেন্টি সেভেনকে ওয়ান ইন্টু সেভেন্টি সেভেন এবং সেভেন ইন্টু ইলেভেন এইটা লিখতে পারি তার বেশি কিন্তু আর কোনো কিছু লিখতে পারি না তাহলে আমাদের এ আর বি কি কী হতে পারে ওয়ান হতে পারে সেভেন হতে পারে ইলেভেন হতে পারে এবং সেভেন্টি সেভেন হতে পারে এর বাইরে কিন্তু আর পসিবল না আর যেহেতু এখানে বলছে যে সম্ভাব্য সকল উৎপাদক তার মানে এই চারটা চারটাই আমাদের নিতে হবে এখন আমাদের কাজ হলো এ বাই বি এটা নির্ণয় করা তাহলে এ বাই বি নির্ণয় করতে হলে আমরা কি কি করতে পারি দেখো তুমি এর মান নিতে পারো চারভাবে বির মানও নিতে পারো চারভাবে মোট আমাদের আসবে হলো চার চারে ষোলোটি ভগ্নাংশ সেই ষোলোটি ভগ্নাংশ আমাদের লিখতে হবে তাহলে ষোলোটি ভগ্নাংশ লিখবো আমরা তাহলে ফার্স্টে আমি সাপোজ ওয়ান লিখলাম ডিভাইডেড বাই ওয়ান লিখলাম এটা একটা ভগ্নাংশ হলো এ বাই বি প্লাস যেহেতু আমাদের কি বলছে যে এ বাই এ বাই বি আকারে সকল ভগ্নাংশের যোগ ফল তাই আমি যোগ করতেছি তাহলে একবার লিখলাম ওয়ান বাই ওয়ান এরপরও আমি ওয়ান রাখলাম এবং নিচে রাখলাম হলো এবার সেভেনকে ওয়ানকে তো আমি রাখছি নিচে ওয়ান আমি সবসময় উপরে লবের জায়গায় নিয়ে রাখবো হয় আমি লবে সবসময় ওয়ান রাখবো অথবা আমি হরে সবসময় ওয়ান রাখবো যদি আমি লবে সবসময় ওয়ান রাখি তাহলে আমাদের হরে হবে একবার ওয়ান তারপরে একবার হবে সেভেন আবার একবার হবে ইলেভেন আবার একবার হবে সেভেন্টি সেভেন আর যদি আমি হরে সবসময় ওয়ান রাখি তাহলে লব চেঞ্জ হয়ে যাবে লবে আমি একবার ওয়ান নিব একবার সেভেন নিব একবার ইলেভেন নিব একবার সেভেন সেভেন নিব যে কোনো একভাবে করলেই হলো তো আমি আমি সবসময় লবের মধ্যে ওয়ান রাখলাম তাহলে আমাদের হর চেঞ্জ হয়ে যাবে চারটা হর আসছে চারবার আমি দিয়ে দেব এরপরে প্লাস এবার আমি ওয়ানের জায়গায় সেভেনকে রাখব তাহলে আমার লবে থাকবে সেভেন সবসময় সেভেন থাকবে লবে এবং হরে থাকবে একবার ওয়ান প্লাস সেভেন বাই সেভেন একবার থাকবে প্লাস সেভেন বাই ইলেভেন একবার থাকবে প্লাস সেভেন বাই সেভেন্টি সেভেন একবার থাকবে এইটা আমি এখানে লিখি প্লাস আমাদের তো কাজ শেষ চারটা হয়ে গেছে এবার আমি ইলেভেনকে সবসময় সেম রাখবো তাহলে লবের ক্ষেত্রে সেম রাখবো ইলেভেন তাহলে আমাদের নিচে রাখবে ওয়ান প্লাস ইলেভেন বাই সেভেন প্লাস ইলেভেন বাই ইলেভেন প্লাস ইলেভেন বাই সেভেন্টি সেভেন প্লাস এরপর আমি কাকে রাখবো এবার সেভেন্টি সেভেনকে লবে সবসময় সেম রাখবো তাহলে সেভেন্টি সেভেন ডিভাইড বাই কত হবে ওয়ান প্লাস সেভেন্টি সেভেন ডিভাইড বাই হবে হলো সেভেন সিয়ালি আমরা আগাবো সেভেন্টি সেভেন বাই ইলেভেন প্লাস সেভেন্টি সেভেন ভাগ সেভেন্টি সেভেন এটা ইকুয়াল তাহলে আমাদের প্রত্যেকটাই কিন্তু ভগ্নাংশ নির্ণয় করা হয়ে গেল দেখি কয়টা হলো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো ষোলোটা পনেরোশো আমাদের কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে তো ষোলোটার কম আসলে আমরা ভাবতাম বুঝতে পারতাম যে আমাদের কোথাও একটু ভুল হয়েছে আর যদি বেশি আসতো তার মানে বোঝা যেত যে কোথাও আমি রিপিট করছি বারবার মানে একটা দুইবার রিপিট হয়েছে এরকম হতে পারত যেহেতু অ্যাকুরেটভাবে ষোলোটা আসছে আমরা চার গুণ চার ষোলো পাইছি এখানেও ষোলো আসছে তার মানে আমাদের কোনো ভুল হয়নি এবার আমাদের দরকার হলো যোগফল নির্ণয় করা তো আগে আমি পূর্ণ সংখ্যাগুলো একসাথে রেখে দেব এরপর আমি ভগ্নাংশগুলোকে একসাথে রেখে দেব তাহলে আমি নিচে করি নিচে আমি যোগফলটা নির্ণয় করি তো পূর্ণ সংখ্যা কি ওয়ান বাই ওয়ান করলে কত হয় ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই সেভেন এটা তো ভগ্নাংশ ওয়ান বাই ইলেভেন ভগ্নাংশ ওয়ান বাই সেভেন সেভেন এটাও ভগ্নাংশ তাহলে সেভেন বাই ওয়ান মানে কত সেভেন আমি জাস্ট পূর্ণ সংখ্যাগুলোকে একসাথে রাখছি তারপর সেভেন বাই সেভেন করলে কত হয় ওয়ান প্লাস সেভেন বাই ইলেভেন ভগ্নাংশ সেভেন বাই সেভেন্টি সেভেন এটাও ভগ্নাংশ ইলেভেন বাই ওয়ান করলে হয় ইলেভেন প্লাস ইলেভেন বাই সেভেন এটা ভগ্নাংশ ইলেভেন বাই ইলেভেন এটাও ওয়ান আসে ইলেভেন বাই সেভেন্টি সেভেন এটাও ভগ্নাংশ এরপর এখানে সেভেন্টি সেভেন এটা কত আসবে সেভেন্টি সেভেন ভাগ করো সাত দিয়ে এগারো আসবে প্লাস সেভেন্টি সেভেনকে এগারো দ্বারা ভাগ করো সেভেন আসবে আর এটা তো ওয়ান আসবে এখন আমি নিব হলো ভগ্নাংশগুলো দেখো পূর্ণ সংখ্যা আমাদের কিন্তু হয়ে গেছে এবার জাস্ট ভগ্নাংশগুলো নিতে হবে 
তাহলে ওয়ান বাই সেভেন প্লাস ওয়ান বাই ইলেভেন প্লাস ওয়ান বাই সেভেনটি সেভেন এরপরে কে কে আছে সেভেন বাই ইলেভেন প্লাস সেভেন বাই সেভেনটি সেভেন এরপরে আছে ইলেভেন বাই সেভেন এরপরে আছে হলো ইলেভেন বাই সেভেনটি সেভেন এরপর আমরা এটা যোগ করব তো তুমি যদি পূর্ণ সংখ্যাগুলো জাস্ট যোগ করে নাও আলাদা করে যদি জাস্ট পূর্ণ সংখ্যাগুলো যোগ করে দাও তাহলে পাবা হলো একশো সতেরো এবং আমাদের এই ভগ্নাংশগুলো যদি তুমি একবারে যোগ করে নাও তাহলে কত আসবে আমাদের লসাগু আসবে হলো সেভেনটি সেভেন যেহেতু আমাদের সর্বোচ্চ উৎপাদক কি সেভেনটি সেভেন তাই লসাগু আসবে আমাদের সেভেনটি সেভেন এখন জাস্ট তুমি কাজ করবা ভগ্নাংশের জন্য তাহলে দেখো এখানে হলো সেভেন দিয়ে সেভেনটি সেভেনকে ভাগ করলে হয় ইলেভেন ইলেভেন ইন্টু ওয়ান মানে ইলেভেন প্লাস ইলেভেন দিয়ে ভাগ করো সেভেন তার মানে এখানে আসবে হলো সেভেন প্লাস সেভেনটি সেভেন দিয়ে ভাগ করলে ওয়ান আসবে ওয়ান ইন্টু ওয়ান মানে ওয়ান প্লাস ইলেভেন দিয়ে ভাগ করো সেভেন আর সেভেন ইন্টু সেভেন মানে ফোরটি নাইন প্লাস এরপরে হলো সেভেনটি সেভেন দিয়ে ভাগ করো সেভেন পাবা প্লাস সেভেন দিয়ে ভাগ করো ইলেভেন ইলেভেন আর ইলেভেন গুণ করলে হয় একশো একুশ আর একটাই থাকে তাহলে সেভেন সেভেন মানে কি ইলেভেন হবে এখানে তো এখন যদি এই লাইনটা তুমি যোগ করো তাহলে পাবা এখানে কি ছিল ওয়ান ওয়ান সেভেন প্লাস এখন দেখো তুমি এখানে প্রত্যেকটাই তুমি যোগ করবা ইলেভেন প্লাস সেভেন প্লাস ওয়ান এগুলো যোগ করলে পাবা হলো টু জিরো সেভেন ডিভাইড বাই সেভেনটি সেভেন এখন তোমার কাজ হলো এটা লসগু করা তো আমার যেহেতু জায়গা নেই আমি এই জায়গায় করে নিচ্ছি তাহলে সেভেনটি সেভেন তুমি লসগু করবা এরপর সেভেনটি সেভেন দ্বারা এটাকে গুণ করবা তাহলে কত আসবে নাইন জিরো জিরো নাইন প্লাস টু জিরো সেভেন তো এটা আসলো এরপর তোমার কাজ হলো লকটা যোগ করা তাহলে আসবে হলো নাইন টু ওয়ান সিক্স ডিভাইড বাই সেভেনটি সেভেন দেখো তুমি কিন্তু এম বাই এন আকারে পেয়ে গেছো এম বাই এন আকারে পেয়ে গেছো এখন তোমার কাজ কি এম প্লাস এন নির্ণয় করা তাহলে আমি যদি এম প্লাস এন নির্ণয় করি তাহলে এখানে নাইন টু ওয়ান সিক্স প্লাস সেভেনটি সেভেন করলে কত আসবে যোগ করো এখানে পাবা হলো নাইন টু নাইন থ্রি তাহলে এটাই হবে আমাদের অ্যান্সার তাহলে আমাদের যোগফল কিন্তু হয়ে গেল নাইন টু নাইন থ্রি অর্থাৎ নয় হাজার দুইশো তিরানব্বই এটাই হলো আমাদের অ্যান্সার তাহলে আশা করি তোমরা এটা সকলে বুঝতে পেরেছ ধন্যবাদ